നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാക്സിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണിത് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം ലഭിക്കുവാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമി ലെൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർച്ച് ബാറിൽ അനൂപസ് പിള്ളയ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഇന്ത്യൻ എക്സാമിനേഷൻ 25% ഫൈവ് പേഴ്സൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ട്വന്റി പേഴ്സൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഫൈൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ പാസ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് സബ്ജെക്ട്സ് പേഴ്സൻറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സ്റ്റുഡൻസ് മാത്സിന് തോറ്റു ട്വൻറ്റി പേഴ്സൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത് ശതമാനം പേര് ഇംഗ്ലീഷിന് തോറ്റു ആൻഡ് ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ബോത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം പേര് ഈ രണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്കും തോറ്റു നമ്മളുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ പാസ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സബ്ജെക്ട്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിനും ജയിച്ചവർ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും ഒരു വെൻഡയഗ്രം മതേട് വെച്ചും പറയും ഒരു സാധാ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ എഴുതി അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും പറയും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെൻഡയഗ്രം മതേഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് അവക്ക് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് പേരും തോറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെൻഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം കോമൺ ആയിട്ട് തോറ്റത് വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് ഫുള്ള് മാത്സിൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ സർക്കിൾ ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടു പേർക്കും കോമൺ ആയിട്ടൊരു പാർട്ട് വരുമ്പോൾ അതാണ് ഈ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും തോറ്റത് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം പേർ രണ്ടിനും കോമൺ ആയി തോറ്റു അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈവ് പേഴ്സൻ്റ് എന്ന് എഴുതി അഞ്ച് ശതമാനം പേര് രണ്ട് വിഷയത്തിനും പൊതുവായി തോറ്റു അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്സിന് മാത്രം തോറ്റത് മാത്സിന് മാത്രമെന്നല്ല മാത്സ് വിഷയത്തിന് തോറ്റത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളാണ് മാത്സിന് വേണ്ടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ മുഴുവനാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ അതിലൊരു അഞ്ച് ശതമാനം ഈ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷനിൽ പോകും ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതാവു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ആകെ മാത്സിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേര് തോറ്റു മാത്സിന് മാത്രമായി തോറ്റവർ ഇരുപത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ട് വിഷയത്തിനും പൊതുവായി തോറ്റവരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ എഴുതും അഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഇംഗ്ലീഷിന് കോമൺ ആയി തോറ്റവരിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ അല്ല ഇരുപത് ശതമാനം പേർ ആകെ ഇംഗ്ലീഷിന് തോറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ 
ആ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ തോറ്റു ബാക്കി വരുന്നത് അറുപത് ശതമാനം ഈ അറുപത് ശതമാനം പേരാണ് ഒരു വിഷയത്തിന് പോലും തോക്കാതെ രണ്ട് വിഷയത്തിനും ജയിച്ചവർ ഈ അറുപത് ശതമാനം പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരമാണ് ചോദ്യകർത്താവ് നമ്മൾ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അറുപത് ശതമാനമാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആക്കി ഇനി ഇതുപോലെ ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് വന്നാൽ ഈ ഐഡിയയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ഇനി ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാം രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്സിന് തോറ്റു പ്ലസ് ഇട്ടുക ഇരുപത് ശതമാനം ഇംഗ്ലീഷിന് തോറ്റു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക അഞ്ച് ശതമാനം പേർ കോമൺ ആയിട്ട് തോറ്റു അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരും ഇതാണ് രണ്ട് വിഷയത്തിനും ജയിക്കാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നാൽപ്പത് ശതമാനം അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് വിഷയത്തിന് അവർ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ അവർ ഒരു വിഷയത്തിന് തോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിഷയത്തിനും പൊതുവായി തോറ്റു അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നതിലൂടെയും കിട്ടുന്നത് ചോദ്യം വായിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ എഴുതാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ കുറയ്ക്കുക കാരണം ഈ അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ രണ്ട് തവണ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് തോറ്റവരുടെ ശതമാനം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യം രണ്ടിനും ജയിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് അതിവിടെ ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ തോറ്റു അപ്പോൾ ആകെ നൂറ് ശതമാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ ജയിച്ച അറുപത് ശതമാനം പേരുടെ കണക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അറുപത് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് മെതേഡും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് കൂടി വീഡിയോയുടെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി